ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் இதுவரை உலகம் கண்டதில் அதீத தன்னம்பிக்கை கொண்ட விஞ்ஞானி என்று கூறலாம் விஞ்ஞானிகள் சிலர் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தனர் உயிரை கூட விட்டனர் உடலை வருத்தினர் ஆனால் தன்னால் பேச முடியவில்லை என்றாலும் எழுந்து நடக்க முடியவில்லை என்றாலும் தொடர்ந்து தன் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட உலகின் நிகரற்ற அறிவியலாளர் தான் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் நமது பள்ளி பாடப்புத்தகத்தில் வெறும் பாடமாக படித்து மதிப்பெண் வாங்கும் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸின் வரலாறு அதை தாண்டி இந்த உலகிற்கே வழிகாட்டக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் இங்கிலாந்தில் பிறந்த ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் தனது பிஹெச்டி படிப்பினை மேற்கொண்டார் விண்வெளி ஆய்வில் தனி ஈடுபாடும் அதிக ஆர்வமும் அவரிடம் இருந்தது காஸ்மாலஜியில் ஆய்வினை மேற்கொண்டார் இந்த உலகில் விண்வெளி பற்றியும் வேற்று கிரக வாசிகள் பற்றியும் பூமியை போன்றே வேறு கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழலாம் என்றும் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு முடிவற்றது என்றும் பால்வழி அண்டத்தை போல் வேறு அண்டங்கள் இருக்கலாம் என்றும் அதில் நம்மை விட முன்னேற்றமடைந்த மக்கள் வாழலாம் என்றும் கூறிய ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸை பார்த்து இந்த உலகமே வியந்தது உலகில் வெளிவந்த பல்வேறு விண்வெளி பற்றிய திரைப்படங்களின் காரணகத்தா இவரை கருந்துலைகள் என்று கூறப்படும் பிளாக் ஹோல்ஸ் பற்றிய இவரின் ஆய்வுகள் முக்கியமானவை கருந்துலைகள் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் நட்சத்திரமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்றும் இது வேறு ஒரு அண்டத்தின் நுழைவு வாய்களாக இருக்கலாம் என்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள் வெளிவந்தன ஒன்றின் முடிவே இன்னொன்றின் தொடக்கம் என்றும் இந்த அண்டத்தின் முடிவு இன்னொரு அண்டத்தின் தொடக்கமாக இருக்கலாம் என்ற விண்வெளி ஆய்வுக்கான மூல கருத்தாக விளங்கியவர் தான் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் பேசும் திறனை இழந்தாலும் வாய்ஸ் சிந்தசைசர் மூலமாக தன் மூளை சிந்திப்பதை அடுத்தவருக்கு கேட்கும் கருவினை உருவாக்கி அதில் கருந்துலை பற்றிய கருத்துக்களை கூறி வந்தார் கருந்துலைகள் பற்றியும் பெருவெடுப்பு கொள்கை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சம் பற்றியும் இவரின் ஆய்வுகள் போற்றத்தகுந்தவை சயின்ஸ் புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடி அப்டேட்டுகளுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க